百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。今天才知道用酵母养花真的是太厉害了。这个方法是开了三十多年花店的花店铺老板教给我的，作用非常的棒。今天呢就把这个方法分享给大家。我手上拿的这个酵母大家都不陌生。是我们厨房里面经常所要用到的一种材料，尤其是对于北方的朋友来说，更是熟悉不过了。像我们平时做大饼、包子、馒头都会用到，可以让我们做出来的包子、馒头以及点心更加蓬松柔软，吃起来口感更好。其实除此之外，酵母还可以用来养花哦，但是很多人都不知道，用酵母养花有很多的好处，既可以改善土壤的酸碱度，并且呢还可以让土壤变得松散不凝结。除此之外，可以让我们家里面的绿植枝繁叶茂，并且延长花期，各个方面的作用都非常的好，并且酵母是可以食用的。这样我们用来养花就会更加的放心，没有后顾之忧。很多朋友都知道酵母具有发酵的作用，但却不知道酵母其实也有保质期。如果酵母过了保质期，那么它就会失去发酵的作用，失去它特有的活性。因此，我们在购买酵母的时候，一定要注意看它的生产日期和保质期哦。并且每一次用完之后，要将它的收口处加好，放在阴凉通风的地方保存，这样呢，酵母才不会失去活性。说完了酵母的特点，现在呢，回到今天的主题。相信家家户户都爱养一些绿植、盆栽、花草等等。但是很多时候，我们养出来的绿植就会出现黄叶、烂根、焦边的这种情况，让喜爱花草的花友们非常烦恼。那么到底该怎么办呢？其实非常的简单，只需要用到酵母，就可以轻松的解决这个问题，可以快速的让我们的绿植枝繁叶茂、爆满盆。这个时候，我们首先需要准备一个饮料瓶子，家里面喝完的不要的就可以。然后先把它的外包装去掉，这样呢有助于方便我们后期的操作。如果是喝了矿泉水的瓶子，我们就不用管它了，撕掉外包装就可以。但是呢，这个是喝了饮料的瓶子，所以我们要用水反复的将它里面的饮料残留冲洗干净。冲洗干净后，现在我们将它距离瓶口两到三公分的地方将它剪掉、剪开。剪好后，我们就得到一个这样的瓶子。酵母和水的比例是一比五百，比如我们用一克酵母，那么就要用五百克的水。如果你家里面养的绿植比较多的话，那么就可以多准备一点酵母和清水了。如果家里面的植物还有虫害情况的话，我们可以再加一点洗衣粉。不需要太多，就一点点。洗衣粉和酵母的比例是一比一。接着再往里面加入清水，用筷子搅拌一下，让酵母和洗衣粉充分的溶解在这个清水里面。洗衣粉的作用在这里并不是增加营养。而是为了让我们的酵母水喷洒过后，可以更好、更长时间的附着在叶片上，而不容易滑落，这样才可以让我们的植物更好的吸收酵母水。搅拌均匀后，不能马上用，现在给它包上一个保鲜膜，把瓶子密封起来，放在一旁发酵二十四个小时。只有发酵过的酵母水才会有作用，如果是刚好搅拌均匀就拿去喷洒的话，是没有任何作用的
。我们都知道酵母有一个发酵的过程，所以呢，一定要至少发酵二十四个小时以上才可以拿来用哦。接下来准备一个喷壶。再把我们发酵好的酵母水倒进来。为了倒起来更加方便，我们可以把它这样子折一下，它就形成了一个尖嘴。那么我们在灌的时候就可以很好的灌入，不会洒的到处都是。灌好之后，现在把喷头盖上。这个时候，我们就可以拿来喷洒了。将酵母水均匀的喷洒在叶片上。这个酵母水加了洗衣粉之后呢，配出来的溶液它是呈酸性的。这种酸性的物质喷到昆虫上面，尤其是一些靠皮肤呼吸的昆虫上面，效果是立竿见影的，非常的棒。如果是针对植物营养不良导致的黄叶，那么我们还可以在里面加一点红糖。那么红糖以及酵母洗衣粉的比例也是一比一比一，加好之后依然以这种方式喷洒在植物上面就可以。如果我们把这个液体直接倒到花盆里面，还可以起到改良土壤的作用哦，防止土壤板结，让盆土变得更加的疏松透气。虽然这个溶液非常好用。但是也不能勤于喷洒，一般情况下一个月或者是半个月喷洒一次，不严重的话，我们一个月喷洒一次就可以。稍微轻度发黄，那么可以改到半个月喷洒一次。如果非常的严重，像我刚才的那一盆盆栽，叶子基本上百分之三四十都发黄了，那么我们就改到一个星期喷洒一次。这样让叶片慢慢的吸收，那么就可以达到一种施肥的效果，让叶片、植物吸收到我们酵母水的营养成分，这样就可以让我们家里面的盆栽叶子变得更加绿，而且更加的有光泽。除此之外，我们还可以把它喷洒在一些花瓣上面。如果家里面的植株正在开花期，那么在花的上面喷洒上一点的话，这样可以延长花期，让植株上面的花开得更加的艳丽。所以你家里面的盆栽也出现黄叶、焦边或者是土壤板结、烂根等这些情况，那么不妨试一下今天给大家分享的方式。如果家里面的土壤出现板结等情况，我们也可以用酵母水直接倒在土壤里面，就可以达到改善土壤的作用。因为我们的酵母它主要是碳酸氢钠，勾兑出来的溶液也呈酸性的溶液，可以很好的改善土壤的酸碱度。家里面所有的植物都可以喷洒，桂花树上面也可以喷洒哦。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。